ഹായ് വെൽക്കം ടു ഡി ഷെഫ് ഫുഡ് ഈസ് കുക്കിംഗ് റെസിപ്പീസ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് നമ്മുടെ ഏഴാം മാസം തൊട്ട് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കണ നവധാന്യ കുറുക്ക് ഈ ഒരു റെസിപ്പി എനിക്ക് കിട്ടിയത് ഒരു തമിഴ് ഫാമിലിയുടെ കയ്യിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ എൻ്റെ മോന് ഏഴാമത്തെ മാസം തൊട്ട് ഇത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ഇത് അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പുതിയതായിട്ട് അമ്മമാരായ ഒരു ആറ് പേർക്കെങ്കിലും ഞാനിത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഒരു റെസിപ്പി ഞാനിത് ഷെയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് പേർക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആവും എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് കാരണമാണ് ഞാനിത് ഇന്ന് വീഡിയോ എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചത് അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നോക്കാം നവധാന്യം എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഇതിൽ ഒമ്പത് ധാന്യങ്ങളാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് വേറെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസും കൂടെ ഇതിൽ ചേർക്കണുണ്ട് അത് ഞാൻ ഏതൊക്കെയാണ് പരിചയപ്പെടുത്താം കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണെങ്കിലും നമ്മുടെ വീട്ടിലെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നമ്മളിത് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ലതാണെന്ന് തന്നെ ഞാൻ പറയും വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് ആദ്യം നോക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ അര കിലോ റാഗി നന്നായി കഴുകി വെയിലത്ത് വെച്ച് ഉണക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നമുക്ക് വെയിലത്ത് വെച്ച് ഉണക്കാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാം തന്നെ വെയിലത്ത് വെച്ച് തന്നെ ഉണക്കണം അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളിത് ചൂടാക്കി എടുക്കുക എല്ലാം നന്നായി ചൂടാക്കി മിക്സ് ചെയ്തൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഇതൊരു ഒന്നര മാസത്തിന് കുഞ്ഞിന് നന്നായിട്ട് കഴിക്കാനുള്ളത് ഉണ്ടാവും സാധാരണ ഇതിൻ്റെ ഇരട്ടി എടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മാസത്തേക്ക് നമ്മളിങ്ങനെ ടിന്നിൽ അടച്ചു വയ്ക്കും അങ്ങനെയാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാനിപ്പോൾ ഒരുപാട് ഉണ്ടാക്കണില്ല അളവ് നേർ പകുതി എടുത്തിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിലായിട്ട് റെസിപ്പി ഇടാം റാഗി ഇവിടെ അര കിലോ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഗോതമ്പാണ് ഇതും കഴുകി വെയിലത്ത് വെച്ചതാണ് കുറച്ച് നേരം ഇതൊരു നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ഗ്രാം ഉണ്ട് ഇത് ചെറുപയർ ചെറുപയർ ഒരു അമ്പത് ഗ്രാം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ ബ്രൗൺ റൈസ് അല്ലേ ബ്രൗൺ റൈസ് ആണ് ഇതും കഴുകി കുറച്ച് നേരം വെയിലത്ത് വെച്ചതാണ് ഇത് അമ്പത് ഗ്രാം എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് പിസ്ത ഇതും ഒരു അമ്പത് ഗ്രാം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ കടല കടല അമ്പത് ഗ്രാം എടുത്തിട്ടുണ്ട് കപ്പലണ്ടി തോലി കളഞ്ഞത് എല്ലാം വെയിലിൽ വെച്ച് ചൂടാക്കിയതാണ് ഇതും അമ്പത് ഗ്രാം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ബദാം ബദാം അമ്പത് ഗ്രാം എടുത്തിട്ടുണ്ട് കടലപ്പരിപ്പ് അമ്പത് ഗ്രാം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് കുരുമുളക് കുരുമുളക് ഒരു ടീസ്പൂണാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ ചേർക്കുന്നത് കുരുമുളക് ഡൈജഷന് ഒരുപാട് സഹായിക്കും നമുക്ക് ഈ ഒരു നവധാനത്തിൻ്റെ പൊടി ഒരു ഒന്നര കിലോ വരെ കിട്ടും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ ഒരു ടീസ്പൂൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നാവില്ല അത് ഇങ്ങനെ അത് എരിവോ അങ്ങനത്തെ ഒന്നും തന്നെ ഫീൽ ചെയ്യില്ല ഈ ഒരു ടീസ്പൂൺ കൊണ്ട് ഒരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടാവില്ല ധൈര്യമായിട്ട് ചേർക്കാം പിന്നെ വേണ്ടത് നമുക്ക് അയ്മോതകാണ് അയ്മോതകം അമ്പത് ഗ്രാം തന്നെയാണ് ചേർക്കേണ്ടത് പക്ഷെ ഇതിനൊരു പ്രത്യേക തരം സ്മെല്ലാണ് അത് ചിലപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു എന്താ പറയുക ഇവിടെ ഒരു പതിനഞ്ച് ഗ്രാം ആണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് പിന്നെ വേണ്ടത് ചെറിയ ജീരകം ചെറിയ ജീരകം പതിനഞ്ച് ഗ്രാം തന്നെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു പിടി വേപ്പില നല്ലപോലെ ഉണങ്ങിയ വേപ്പിലയാണ് അതെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് ഇഞ്ചിയാണ് ഇഞ്ചി ഒരു ചെറിയൊരു കഷ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കുള്ള ഗ്യാസിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ മാറാൻ ഇഞ്ചി സഹായിക്കും അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒന്നര കിലോ പൊടിയിൽ ഇഞ്ചി ഈ ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചേർത്തുകൊണ്ട് ഒരു എരിവോ അതിൻ്റെ ഒരു ഫീലിംഗോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം ഇതും ധൈര്യമായിട്ട് ചേർക്കാം അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു നവധാന്യം കുറുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേണ്ടത് വീട്ടിൽ ഇത് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു അഞ്ചാമത്തെ പ്രാവശ്യമാണ് എൻ്റെ മോന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്ന നോക്കാം ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ചൂടാക്കി എടുക്കണം ഓരോന്നിൻ്റെയും വറവ് വ്യത്യസ്തമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് ചൂടാക്കി ചൂടാക്കി കുറച്ച് സമയം എടുക്കും കാരണം ഉള്ളൊക്കെ നല്ലപോലെ ചൂടാവണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടു മാസം ഒന്നും ഇരിക്കില്ല പെട്ടെന്ന് കേടാവും നല്ലപോലെ വറുത്ത് നമ്മളത് പൊടിച്ച് ടിന്നിൽ അടച്ചു വെച്ച് ആവശ്യാനുസരണം എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് ഇനി ഇത് വറുത്തെടുക്കാൻ തുടങ്ങാം പിന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് എന്ത് പൊടി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിലും ആദ്യം കുറച്ച്
ഞാനത് ഇവിടെ ഒരു നല്ല വൃത്തിയുള്ള പേപ്പറിൽ ചൂടാറാൻ വേണ്ടി ഇട്ടേക്കാണ് പേപ്പറിലോ ഒരു ഷീറ്റിലോ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് ഇത് ചൂടാറാൻ വേണ്ടി വയ്ക്കാം അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ ഗോതമ്പ് നല്ലപോലെ വറുത്തെടുക്കാൻ പോവാണ് മീഡിയം ടു ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്കിത് കരിയാണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് വറുത്തെടുക്കാം ഗോതമ്പ് അതേപോലെ കടല ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വറക്കുമ്പോൾ നല്ലപോലെ വറക്കണം തൊടുമ്പോൾ നല്ല ചൂടുണ്ടാവും പക്ഷെ ഉള്ളിലോട്ട് അതിൻ്റെ വറവ് എത്തിക്കാണില്ല ഗോതമ്പ് നല്ലപോലെ ചൂടാകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെറിയ തോതിൽ പൊട്ടിത്തെറിക്കാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഉള്ളൊക്കെ നന്നായി ചൂടായി വരുന്നുണ്ട് എന്നാണ് എൻ്റെ കളറൊക്കെ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ചൂടാറാൻ വയ്ക്കാം നമുക്ക് അടുത്തത് വരണം ഇനി വറുത്തെടുക്കാം അരി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ലപോലെ വറുത്തെടുക്കാം അരി ഇപ്പോൾ നല്ലപോലെ വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അരി ഇതേപോലെ ആവും വറുത്ത് വരുമ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് മാറ്റിയിട്ട് അടുത്തത് വറക്കാനിടാം ഇതൊക്കെ ചൂടാറാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് ചെറുപയർ ഇതിലോട്ട് ചേർക്കാം ചെറുപയർ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നല്ലപോലെ ചൂടാക്കാം ചെറുപയറിൻ്റെ കളറൊക്കെ മാറി നല്ലപോലെ വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് കടല ചേർത്ത് നല്ലപോലെ വറുത്തെടുക്കാം കടലൊക്കെ ഉള്ളൊക്കെ നല്ലപോലെ വറുത്തെടുക്കണം കുറച്ച് സമയമെടുത്ത് തന്നെ ഇത് വറുത്തെടുക്കേണ്ടി വരും കടലൊക്കെ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം കാരണം പുറമൊക്കെ കരിയും ഉള്ളു വേവില്ല അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം കടല നന്നായി ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ വിട്ടുപോരാൻ തുടങ്ങും കടല ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ചൂടാറാൻ വയ്ക്കാം അടുത്തത് കടല പരിപ്പിടാണ് ഈ സമയം കൊണ്ട് ബദാം ഒന്ന് വിടിവിച്ച് വയ്ക്കാം മുഴുവനോടെ ഇടേണ്ട ബദാം രണ്ട് പകുതിയായിട്ട് ഇട്ടാൽ മതി അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചൂടായി കിട്ടും അപ്പോൾ ഇനി ഇത് വറുത്തെടുക്കാം കടലപ്പരിപ്പ് വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി അടുത്തത് ചേർക്കാം ഞാൻ പിസ്ത ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതും നല്ലപോലെ ചൂടാക്കിയെടുക്കാം പിസ്ത വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് ബദാം ഇട്ട് കൊടുക്കാം ബദാം വറക്കാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ രണ്ടായിട്ട് പൊടിച്ചിട്ടേക്കണം അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ആയിക്കിട്ടും ബദാം നല്ലപോലെ വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് മാറ്റിയിട്ട് കപ്പലണ്ടി വറക്കാടാം ബദാമൊക്കെ വറുത്തെടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ തൊണ്ട് കെടുക്കണുണ്ടാവും അതിപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞ് പിടിക്കും അതൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് അടുത്തത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കപ്പലണ്ടി അങ്ങനെ വറുത്തെടുത്തു ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു മൂന്ന് നാല് ക്യാഷ്നട്ടും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ശരിക്കുള്ള റെസിപ്പിയിൽ ക്യാഷ്നട്ട് ഇല്ല പക്ഷെ ഞാനതിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു മൂന്നാലെണ്ണം അപ്പോൾ ഇത് വറുത്തെടുത്തു ഇനി നമുക്ക് ചെറിയ ഐറ്റംസ് ആണ് വറക്കാനുള്ളത് ഇനി നമുക്കപ്പോൾ കുരുമുളക് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം കുരുമുളക് നല്ലപോലെ ചൂടാക്കിയെടുക്കാം ഡൈജഷൻ ഈസി ആക്കാൻ കുരുമുളക് സഹായിക്കും അത് കാരണമാണ് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇതിൽ ചേർക്കണത് അതുകൊണ്ട് ഒരു എരിവൊന്നും ഒട്ടും ഉണ്ടാവില്ല കുരുമുളക് ഇപ്പോൾ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ജീരകം ചേർത്ത് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം ജീരകം ചേർക്കാണ് ജീരകം നല്ലപോലെ ചൂടാക്കാം ഇതിൽ നമ്മൾ ചേർത്തിട്ടുള്ള മിക്ക ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അതെ ചൂടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അത് ഇളക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ശബ്ദം കിട്ടും അപ്പം അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇത് വിധം ചൂടായിട്ടുണ്ടെന്ന് ജീരകമൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചൂടാവും അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നിൽക്കണം അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഇതിപ്പോൾ ചൂടായിട്ടുണ്ട് നല്ലപോലെ ഇനി ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ കഴിയാറായി ഇനി അയമോദകം ചേർക്കാണ് അയമോദകത്തിൻ്റെ സ്മെല്ല് ചിലപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടാവില്ല അത് കാരണം കുറച്ച് ചേർത്താൽ മതി എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കുറച്ച് രൂക്ഷമായിട്ടുള്ളൊരു മണമാണ് അതിന് അപ്പം ചിലപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ചേർത്താലും മതി ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ അത് പ്രത്യേകം സൂചിപ്പിക്കാം ബ്രാക്കറ്റിൽ ഇടാം അയമോദകം ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് മാറ്റിയിട്ട് വേപ്പിലും ഇഞ്ചിയും കൂടെ ചൂടാക്കിയാൽ നമ്മുടെ പണി കഴിഞ്ഞു ഇത് ആരെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് പാത്രത്തിലായിട്ട് ചൂടാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തീരും ഞാനിപ്പോൾ വീഡിയോ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു പാത്രത്തിൽ തന്നെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ചെയ്തത് അത് കാരണം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഒന്നര ഒന്നേ മുക്കാൽ മണിക്കൂർ എടുത്തു ഇഞ്ചി ചൂടാക്കാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇഞ്ചി ഒന്ന് വെയിലത്ത് വെച്ച് ഉണക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ആയിക്കിട്ടും ഞാനത് വിട്ടുപോയി വെയിലത്ത് വയ്ക്കാൻ ഇഞ്ചി ഇപ്പോൾ ചൂടായിട്ട് ചുങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് വേപ്പിലും കൂടെ ചേർക്കാണ് നന്നായി ഉണങ്ങിയ വേപ്പിലാണ് ചേർക്കണത് ഒരു പിടി ചേർത്തിട്ടുണ്
ഞാനിപ്പോൾ ഇത് വീട്ടിൽ തന്നെ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് മിക്സിയിൽ പൊടിച്ചെടുക്കാൻ പോവാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഗോതമ്പ് അതേപോലെ അരിയൊക്കെ നമ്മൾ കടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല കറുമുറാന്നിരിക്കും അത്രയും ഇത് വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ലപോലെ ചൂടാറുമ്പോൾ നമുക്കിത് പൊടിച്ചെടുക്കാം നമ്മൾ പൊടിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് കൈയോടെ തന്നെ ഒരു അരിപ്പയിൽ അരിച്ചും കൂടെ എടുക്കണം കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നമ്മൾ കുഞ്ഞു കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കണതല്ലേ നമ്മളിത് പൊടിക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പൊടിയാണ്ട് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവർക്ക് കുറുക്കുണ്ടാക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പെടും അപ്പോൾ അതൊരു പ്രശ്നമാവും ഇങ്ങനെ ഞാൻ എല്ലാം പൊടിച്ചെടുത്ത ശേഷം അരിക്കാൻ പോവാണ് അങ്ങനെ ഞാനിത് പൊടിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നല്ലപോലെ അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്നും ഇങ്ങനെ പരത്തിയിടണം കാരണം മിക്സിയുടെ ചൂട് ഈ പൊടിയിലുണ്ട് നമുക്കിത് അരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം മിക്സിയിൽ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ പൊടിഞ്ഞതിൻ്റെ ഒരു ചൂടുണ്ട് ഈ ഒരു ചൂട് മാറിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതൊരു എയർ കിടക്കാത്ത നല്ലൊരു വലിയ ടിന്നിൽ ഇതിട്ട് വയ്ക്കാം കുറച്ച് പൊടി എടുത്ത് ഒരു ചെറിയ ടിന്നിൽ ഇട്ട് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് എല്ലാ ദിവസവും അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമുക്ക് ആ വലിയ ടിന്നെ തുറക്കേണ്ട ആവശ്യം വരില്ല പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് നവധാന്യം വെച്ചിട്ട് കുറുക്ക് ഉണ്ടാക്കണേന്നും കൂടെ കാണിക്കണുണ്ട് ഇനി എങ്ങനെയാണ് നവധാന്യം കുറുക്ക് തയ്യാറാക്കണമെന്ന് നോക്കാം കുറുക്ക് തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം മിക്കവർക്ക് അറിയായിരിക്കും എങ്കിലും ഈ ഒരു നവധാന്യ കുറുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറുക്കും കൂടെ തയ്യാറാക്കുന്നത് കാണിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് തിളപ്പിച്ച അറിയ വെള്ളമാണ് ഇത് ഞാൻ കുറച്ചൊന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ചൂടായ വെള്ളത്തിലോട്ട് പനം കൽക്കണ്ടാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് പനം കൽക്കണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിൽ ചേർക്കുന്നത് അതിങ്ങനെ വേടിക്കാൻ കിട്ടും ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും അത് കാണാൻ ഞാൻ തീ ഓഫ് ചെയ്തു ഇതിലോട്ട് ഒരു രണ്ട് കൽക്കണ്ടത്തിൻ്റെ കഷ്ണം ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതൊന്ന് അലിയണ വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം കൽക്കണ്ട ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പണിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏകദേശം കുറുക്ക് തയ്യാറാക്കണേലും ഒരു പത്ത് ഇരുപത് മിനിറ്റ് മുന്നേ അത് ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അലിഞ്ഞ് കിട്ടും ഇന്ന് ഈ ഒരു റെസിപ്പി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു വീഡിയോ കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളത് മാക്സിമം മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്യണം ഞാൻ തന്നെ ഒരു അഞ്ചാറ് വട്ടം ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ മോന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതറിയാത്ത അമ്മമാർക്ക് നിങ്ങളത് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാം മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യാം ആർക്കെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു കാലത്ത് ഈ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് യൂസ്ഫുള്ളായെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ താഴെ വീഡിയോയുടെ താഴെ നിങ്ങളൊരു കമൻ്റ് ഇട്ടാൽ എനിക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ആർക്കൊക്കെയോ ഗുണം ഉണ്ടായെന്ന് മനസ്സിലാവുമ്പോൾ എനിക്കും അതൊരു സന്തോഷമാണ് എല്ലാ കുട്ടികളും ഹെൽത്തി ആയിട്ടിരിക്കട്ടെ പനം കലക്കണ്ട നല്ലപോലെ അലിഞ്ഞു അലിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അലിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ അതിൽ ചിലപ്പോൾ മണലോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പൊടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആ തെളി മാത്രം നമുക്ക് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് ഞാൻ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ നവധാന്യ പൊടിയാണ് ചേർക്കണത് അത് ചിലപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ മോൻ ചെറുതായിരുന്നപ്പോൾ അവന് ഒരു ടീസ്പൂൺ മതിയായിരുന്നു പിന്നെ മോൻ വലുതാവണതിനനുസരിച്ച് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ അങ്ങനെ കൂട്ടി കൂട്ടി വന്നു ഇത് നല്ലപോലെ ഇതിൽ മിക്സ് ചെയ്യാം മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് തീ ഓൺ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അത് കട്ട കുത്തി പോവും അപ്പോൾ മിക്സ് ചെയ്ത് നല്ലപോലെ അലിയിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം തീ ഓൺ ചെയ്താൽ മതി ഇനി ഇതൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് കുറുക്കിയെടുക്കാം ഞാൻ കലക്കണ്ടം കുറച്ചാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ എൻ്റെ മോൻ അധികം അങ്ങനെ മധുരം കൊടുത്താൽ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പാലിലാണെങ്കിലും അവന് മധുരം ഇട്ട് കൊടുക്കലില്ല ഒരാളുടെ കുട്ടികളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് കലക്കണ്ടം മധുരം കൂട്ടുക അതേപോലെ അളവ് കൂട്ടുകയൊക്കെ ചെയ്യാം കുട്ടികളാണെങ്കിൽ ഏഴ് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളെങ്കിൽ കുറച്ച് ലൂസാക്കി എടുക്കാം മധുരം ഇതിൻ്റെ കുട്ടികളുടെ ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് പനം കൽക്കണ്ടം ചേർത്തുണ്ടാക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ നവധാനിപ്പൊടി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് യൂട്യൂബ് നിങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അറിയാം നവധാനത്തിൻ്റെ ഒരു റെസിപ്പി ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയിട്ട് വേറെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വഴി ഇത് മറ്റൊരാൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഒരു കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതേപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക കൂടുതൽ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ബേബി ഫുഡ്സിൻ്റെ റെസിപ്പീസ് കിട്ടാനും വെ